。尹建平，你再说一次。狐狸，我们俩都很清楚当初为什么离婚，现在各有各的生活。我真的不想因为孩子干扰到对方，我也不想过这种牵扯不清的日子。现在都证明。这是你的亲骨肉了，你说你你不想牵扯不清的意思是，你连自己的孩子都不要了？当然不是了，我的孩子我当然要要，而且我一定要负责任，我负责到底。但是狐狸，你当初做了什么，你自己心里不清楚吗？我真的不想再纠缠下去了。孩子的抚养费每月我都会给，好吗？但是前提是你一定要离开。够了，林建平，你真的是个自私自利的人。狐狸。对了，既然你不想要这个孩子，那你不用管我这个当妈的不怎么对他，你会后悔。狐狸，你们到底想怎么解决？说句话呀！你说你抱着孩子乱跑，太过分了！你怎么还这么任性啊？就从这点，你也不配做母亲。那是被你儿子给逼的。我没逼你，我是在跟你认真的谈。认真。你只希望我跟小宝彻底从你的世界消失，你根本不配做他的爸爸。孩子是建平的，我们尹家当然要负起这个责任，只是，只是太突然了。好，那你说，你们打算怎么安置我跟小宝？嘴上说会负责，说到重点全部装聋作哑。行了行了，不麻烦了，做不到啊就别勉强。我跟小宝会离开，从此跟你们尹家互不相干。混账！哎，你骂谁呀、啊、你 ？DNA 证明小宝的确是你们尹家的，我只不过要个说法，结果说了半天也没个结果。哎，你们不想要孩子，难道还不让我们走啊？这这谁谁说不要孩子了？行了行了行了，别废话了。你们想怎么解决？怎么跟长辈说话呢？一点教养都没有啊！别拿长辈家教来压我，要么走人，要么给钱。你看，终于说实话了吧？要钱可以啊，给个价吧。钱才没这么容易。小宝，是我辛辛苦苦怀胎十月生下来的。我不会用钱来衡量他，尹建平，要不是你的父母亲刚刚这样逼我，我不会说出这种话的。哎，建，你不能走，建平，你你别让他走。你放心，我不会再做傻事，我就等着，等你们商量好要怎么做，再来找我。让开，让开。建平啊，你还愣着干什么？你快去追呀、啊！让他走。啊，那不不，那这小宝是咱们尹家的骨肉啊。他要真想走啊，当初就不会来了。哎呀，等他在外边啊混不下去的时候，自然会回来求我们的。哎呀，那万一他要是不回来了呢？他到底怎么想的？我也拿不准。不过建平，这段时间。你不要单独跟他见面，省得节外生枝。小宝呢？刚喝完奶，好不容易睡着了
。哎，一闹就是一整天呢、哎，累死我了。哎呀，刚接手的店，顾客都还不熟悉，进门就问之前老板去哪。你呢？有钱人啊，就只知道用钱打发人。我姐之前啊，一定受了很多罪。你习惯就好了，莎莎姐。既然有钱人就喜欢用钱来打发人，那咱们就用他们的法子吧。咱们就要钱，看他们怎么办。我家虽然算不上什么大富大贵，不过我继父留给我妈的遗产，足够让我跟我妈舒舒服服的过日子。报仇归报仇。我可不想让尹家他们一家人啊，把我当叫花子。我姐之前就一直被他们欺负，我不要让他们瞧不起。那你打算怎么报仇啊？哎，犯法的事可不能干啊，不能打，不能杀，咱们只要钱，要了他眼见平，伤筋动骨才好。再说，丽丽姐都不在了，凭什么用你们家钱养小宝啊？对。这样子不只可以为我姐报仇，也可以为小宝的未来提供一个保障。哎，我看到他们一家人幸福的样子啊，我就想起我姐惨死，多不值啊！我那么付出代价。莎莎姐，为了咱们的计划，以后你就是狐狸姐了，所以从此以后我只叫你丽丽姐。没问题，为了我姐，为了小宝，我什么都愿意。反正你姐的证件呢都在我这儿，你们呀是孪生姐妹，别人也看不出来。跟你说啊，尹建平啊，他就是个商人，精明的跟猴似的，所以咱们俩千万不可以着急啊。那现在怎么办啊？等他自己送上门。你不是说他们家老太太看上去挺着急的吗？现在呢，就是拼耐心的时候。你看这个，什么？荒琴这是要火呀！他们这一家子还真够兴旺的。赶紧睡吧，明天再写，程序又不会跑掉。我这真有灵感的时候，错过就没了。你先睡吧，不用管我了。曾丽芳，你还想不想要小孩？当然想要了，不，你看我马上就写完了，你也不差这一点时间吧？啊，再等等啊。等，你的程序有写的完的时候吗？哎呀，老婆，就算我求你了，你就别吵我了。你要吵我，腿越大我就越许不好，行吧？乖啊，去。婶啊，这么晚了，什么事啊？能帮婶打听一下，狐狸现在住在什么地方？狐狸回来了，还带了个小孩。好，那我明天去查一下。